বসুন্ধরা কিংস প্রেজেন্স দা ফুটবল শো এর আরেক টাইম আপনাদের সবাইকে আবার আমন্ত্রণ জানাচ্ছি এবং অনেক প্রশ্ন আমরা দেখলাম আপনি ভালো আছেন কিনা সেটা জানতে যাচ্ছি পার্টিকুলারলি আপনি গেল রাতের পর দেখেন ওই ইউনাইটেড এর জয়টা খুব মানে আহামরি কিছু না তবে হেরে গেলে খুব খারাপ হইতো আর তার চেয়ে মন্দের ভালো মানে আমরা অনেকদিন পর পর অভিনন্দন পেতে নিশ্চয়ই আপনার ভালোই লাগে ভালো লাগে নিয়মিত অভিনন্দন পেই আমি ক্লিয়ার আমি মেসেজ এ প্রতিদিন আমাকে কংগ্রেচুলেট করতে হয় সেটাই ধীরে ছাড়ার পর যেটা প্রশ্ন প্রশ্ন অনেকগুলা হচ্ছে অলিভিয়ার জিরো কেন্দ্রিক প্রশ্ন অনেকগুলা আমি একটা একটা করে করব ঠিক আছে প্রথম প্রশ্ন হচ্ছে সাফওয়ান আফফানের ওনানাকে না নিয়ে যদি জিরুকে গোলকিপার হিসেবে ইউনাইটেড নিতো তাহলে ভালো হতো কি না এটা হচ্ছে তিনি জানতে চান দেখেন আন্দ্রে ওনানার সময়টা খারাপ যাচ্ছে খুবই খারাপ যাচ্ছে ঠিক একই রকম ঝামেলায় পড়েছিলেন গোল হয়ে যাচ্ছিল তিনি আটকাতে পারছিলেন না কনফিডেন্স এর অভাবে ভুগছিলেন সেই জায়গা থেকে আন্দ্রে ওনা যদি উত্তরণ করতে পারেন সেই ক্ষমতা তার ভালো উদাহরণ নিতে পারেন তার টিম মেটের কাছ থেকে ঠিক আছে এই ধরনের আসলে সমালোচনা তো শুনতে শুনতেই বড় হচ্ছেন হ্যারি ম্যাগুয়ের এরপরে এরপরে তিনি গতকালকে একটা অ্যাসিস্টও করেছেন সুতরাং দুমড়ে মুচড়ে গেছেন হ্যাঁ তো সেই জায়গায় করতে হবে তাকে তার টিম মেটের কাছ থেকে অনুপ্রেরণা পেতে পারেন তো আন্দ্রে ওনা যেভাবে ওই যে ম্যাকটমিনের পরের গোলটা পর সেলিব্রেট করেছে সেটা বোঝা গেছে যে তিনি আসলে কতখানি বড় মুক্তি পেয়েছেন মানে গোল পথ ছেড়ে একদম উড়ে এসে তো করবে না একেবারে সাতানব্বই মিনিটের গোলে জিতেছে ম্যাচ কিন্তু করবেই আরেকটা প্রশ্ন মোস্তাক আহমেদের দলের প্রয়োজনে সব পজিশনে খেলা উচিত সাকিবের এই কথাটার প্রমাণই জিরু দিল কিনা হ্যাঁ কামাভিঙ্গা খেলেন সব পজিশনে সুয়ামেনি খেলেন সব পজিশনে সব পজিশনে মিনে তার নিজের পজিশন বাদ দিয়ে অলিভার জিরুও খেললেন কিন্তু অলিভার জিরু তো বাধ্য হয়ে খেললেন আপনার গোলকিপার যখন রেড কার্ড দেখে ফেলবে তো তখন আপনার কাছে সাবস্টিটিউশনের আর কোনো উপায় নেই আপনি তিনটাই করে ফেলেছেন এবং তখনই পাঁচটা সাবস্টিটিউট আপনি করতে পারেন আপনি তিনটা স্লট ইউজ করে ফেলেছেন আপনার কাছে আর সুযোগ নেই সুযোগ নেই তখন আপনার ওই একটা অপশনই খোলা আছে হ্যাঁ এই জায়গায় কালকে জিরো না হয় অন্য কেউ হতে পারত হ্যাঁ मानकिबालसान जो कथा सेटार संगे भारे एक प्रश्न कर অলিভিয়ার জিরুর গোলকিপার যেহেতু নেমেছিলেন তাই নি জিরুর জার্সিটা পরে নেমেছিলেন কিনা যে মানে গোলকিপার জার্সি পেছনে জিরুর নাম ছিল কি না 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 জিরুর নাম ছিল না কারণ গোলকিপার জার্সি তো বানানো হয় না ওটা যার জার্সি তারটা পরেই নাম তো নাম তো ইমতিজুর হাসান সাব্বে তিনি প্রশ্ন করেছেন চেলসির গোল স্কোরিং নাকি ম্যানচেস্টার ইউনাইটেডের কামব্যাক কোনটা বেটার ছিল डेफिनेटলি ম্যানচেস্টার ইউনাইটেডের কামব্যাক সেটা বেটার ছিল এটা নিয়ে আসলে কোনো আর্গুমেন্টের কোনো সুযোগ নেই আচ্ছা এই প্রশ্নটা করি মোহাম্মদ সরি দ্য ম্যান আদিব তার প্রশ্ন হচ্ছে আর্জেন্টিনা প্রথম ম্যাচ হেরে বিশ্বকাপ জয় করেছে কিন্তু বাংলাদেশ তো প্রথম ম্যাচ হারলো না তাহলে বিশ্বকাপ জিততে পারবে এরা যদি আফগানিস্তানের কোনো সাপোর্টার বলতো যে হচ্ছে আফগানিস্তান প্রথম ম্যাচ হেরে বিশ্বকাপ শুরু করেছে লিওনেল মেসি দিক দা করেছে তাইলে মানতাম তাই বাংলাদেশ তো তুলনা হয় না বাংলাদেশ তো দারুণ খেলছে দারুণ খেলেছে ब्राजिलियन समर्थक छवि छपिए <laughs> মানে ওয়ার্ল্ডের এক নম্বর টিমের কাছ থেকে আসছে সেটা তখন ডিফারেন্ট লেভেলে নিয়ে যাচ্ছে পুরো ঘটনা মানে ইটস ফ্রাম ওভার ট্রাম্প ডেফিনেটলি আর্জেন্টিনা কে নিয়ে কথা হচ্ছিল সেই প্রসঙ্গে একটা প্রশ্ন রয়েছে ডিড আই সে ট্রাম হ্যাঁ মানুষ মাত্র বল হ্যাঁ আনোয়ার সাদা ফ্রাম ওভার ট্রাম সরি আনোয়ার সাদার প্রশ্ন মেসি ধারে বার্সেলোনায় আসার সম্ভাবনা কত টুকু 
এই প্রশ্ন আমারও আছে দাঁড়ান দাঁড়ান হ্যাঁ এই টাইপের প্রশ্ন দেখেন আর নামটা বলি এর আগে যখন হ্যাঁ শিওর সরি এটা হয়তো নেওয়া হয়নি যে অনেকগুলো প্রশ্ন যেহেতু আসলে নেওয়া হচ্ছে লিওনেল মেসি এই ধরনের গুঞ্জনটা আসলে শোনা যাচ্ছে বার্সেলোনায় তিনি ফিরছেন কিনা কারণ অলমোস্ট সামনের ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত কোনো ইম্পর্টেন্ট ম্যাচ নেই ইন্টার মায়ামির এই জায়গাটা এর আগে তো আমরা দেখেছি এলে গ্যালাক্সিতে যখন ডেভিড বেখাম খেলেছিলেন তখন যখন এই ধরনের ব্রেক তার পড়েছিল তখন তিনি কিন্তু এসি মিলানে চলে গিয়েছিলেন লোনে এবং মার্চ মাস পর্যন্ত তিনি খেলতে পেরেছিলেন সেই সময় মার্চের একত্রিশ তারিখ পর্যন্ত আর বার্সেলোনায় লিওনেল মেসি যাবেন কি না সেটা সম্ভাবনা কম বার্সেলোনায় এই মুহূর্তে মেসিকে নিয়ে খুব বেশি সময় কিন্তু আসলে নেই কিন্তু একটা ব্যাপার আছে ইন্ডিভিজুয়াল ট্রেনিং তো চালিয়ে যেতে হবে মেসিকে মেসির একটু ঝামেলাই কারণ এম এল এস এর ক্যালেন্ডারটা তো আসলে ইন্টারন্যাশনাল ফুটবলের সাথে একটু সাংঘর্ষিক বাংলাদেশের ফুটবলের মতো আর কি যে খুব একটা ফ্রুটফুল কিছু না বাংলাদেশের ক্যালেন্ডার তো তাও এখন টাইম টু টাইম আসলে এখন হচ্ছে অনেকটাই ক্যালেন্ডার ঠিক হচ্ছে কিন্তু ধরেন ইন্টারন্যাশনাল অগাস্ট টু মে এর যে ফুটবলিং সিজন মানে এইটার সাথে তো এখনো আমরা ওই পর্যন্ত যাইতে পারি নাই না এম এল এসও ওই রকম না মানে অগাস্ট টু মে এর ক্যালেন্ডার ওরাও ফলো করে না তো ওই জায়গায় একটা সমস্যা চলে ইনফ্যাক্ট আপনার এম এল এস যখন মানে যখন ইন্টারন্যাশনাল ব্রেক চলে তখন এম এল এসের খেলাও চলে হ্যাঁ তো এই এইটা একটা অভাবনীয় ব্যাপার আমার কাছে মনে হয় না মেসি এবার যাবেন আর বার্সেলোনা তাকে নেবে বার্সেলোনার এই মুহূর্তে দরকার নেই মেসির মতো একটা তারকা নিয়ে এসে পুরো অ্যাটেনশন শিফট করে দেওয়ার দরকার কি ট্রু তামিম ফের দোস্তার প্রশ্ন রোমান্টিক রাহানের প্রশ্ন ছিল যে শীত রোমান্টিক রাহান সাহেব আপনার প্রশ্ন ছিল শীতকালীন দর্বদলে মেসি চাইলে এই রূপে আসতে পারবেন হ্যাঁ চাইলে আসতে পারবেন সেই সুযোগ আছে সম্ভাবনা আছে কিনা সেটা জানি না নাই বললেই চলে তাও মনে হয় না থাকুক মেসি ওইখানেই থাকুক তামিম ফেরদোসের প্রশ্ন বসুন্ধরা কিংসের ফ্রেন্ডলি ম্যাচে যে পরিমাণ দর্শক হয় বিশ্বকাপের উদ্বোধনী ম্যাচেও সেই পরিমাণ দর্শক হয় না মানে বসুন্ধরা কিংস অ্যারেনার কথা তিনি আসলে বলছিলেন বসুন্ধরা কিংস অ্যারেনার ফ্রেন্ডলি ম্যাচ বাংলাদেশ আফগানিস্তান খেলেছে ফুল হাউস গ্যালারি আমরা দেখেছি এরপর এফ সি কাপেরটা তো কম্পিটিটিভ ম্যাচই ছিল সেখানে একটু তামাশা করেই বলেছেন ওইখানে তো ধরেন ক্রিকেট ওয়ার্ল্ড কাপের প্রথম ম্যাচটা আহমেদাবাদে হয়েছিল বড় আপনি দেখেন এই যে ওল্ড ট্রাফোর্ড দেখেন ঠিক আছে এইগুলো প্রত্যেক সপ্তাহে নিউ ক্যাম্পে নব্বই হাজার এক লাখ লোক থাকতো প্রতি সপ্তাহে মানে এক সপ্তাহ হোম এক সপ্তাহ আবার এইভাবে হিসাব করলে আপনি বুঝতে পারেন যে মানে আপনি নু ক্যাম্প টু ক্যাম্পের হিসেবে বাদ দেন ধরেন হচ্ছে আপনি ওসাসোনার মাঠেও যখন খেলা হয় তখনও তো দেখা যায় অলমোস্ট ফুল হাউস গ্যালারি জিরোনার মাঠে যখন খেলা হয় সেম ক্ষমতা তো তবু আপনি দেখেন আইএস মানে ইন্ডিয়া কিন্তু ফুটবলের দিকে আস্তে আস্তে যাচ্ছে মানে ইন্ডিয়া এটা অনুধাবন করতে পেরেছে যে তাদেরকে মানে পুরো বিশ্বের কাছে যদি তাদেরকে আসলেই মাথা উঁচু করে দাঁড়াতে হয় তাদেরকে ফুটবলে তাদেরকে হচ্ছে ওই এশিয়ান গেমসেও তারা ভালো করছে এশিয়ান গেমসে দাঁড় উপরে পদক চিন্তা করতে পারে মানে আনবিলিভেবল আমরা কিছুতেই যে ভারতের সাথে তুলনা করি যে কোনো ভারোত্তোলন হোক শুটিং হোক যে কোনো কিছুতেই ভারতের সাথে আমাদের একটা তুলনা চলে আসে কোনো তুলনায় হয় না বাংলাদেশের মানে সম্বল ওই দুইটা ব্রোঞ্জ পদকেই দুইটাই তাও ক্রিকেট থেকে দেখেন এবং ইন্ডিয়ার এই প্ল্যান কিন্তু আরো আগের হ্যাঁ মানে আরো ধরেন যে পাঁচ ছয় বছর আগে থেকে আপনি বুঝতে পারবেন তাদের মার্কেটিং শুরু হয়েছে এই গেমস কেন্দ্রিক অলিম্পিক হোক অলিম্পিকের অ্যাড দেখে আমরা হচ্ছে এক বছর আগে থেকে এশিয়ান গেমসের অ্যাড এক বছর আগে থেকে মানে তারা জানে যে তারা এই সব লেভেল ভালো করতে যাচ্ছে ধরেন শুধু অ্যাড দেখেই তো না তাদের আসলে ফেডারেশনের তাদের হচ্ছে কি ইন্ডিভিজুয়ালি পাঁচ ছয় বছর পর তারা কি করতেছে এই পাঁচ ছয় বছর কিভাবে কি হবে পাইপলাইন কোথায় আসবে ক্রিকেট ফুটবলের বাইরে সেগুলো কিন্তু তাদের সব কিছু আছে এবং তাদের তো একটা ভিশনই তো আছে ভিশন 
दाड़ाते डायमंडे जा देखे तरह तुलन फोर थ्री थ्री ते विनिसियस के एक भयंकर मन है क्योंकि आपके ये मन रखते हैं फुटबल इज ए टीम गेम ए फुटबल जोटा मठे प्लेयर खेले तानी कोचर एक अवदान थे तो से ही अवदान कोचर एक निर्दिष्ट प्लान सेट करते हैं से थ्रु आउट द सीजन कि भाव खेल में खूब ताड़ाड़ी डायमंड फोर थ्री थ्री ते शिफ्ट कर जावा रियल मद्रिदे खूब फ्रुटफुल कि देखा जाए जो ओ जगह तरह आत्मविश्वास ही ना कारण अंसलतर का ट्रेनिंग सेशन देखे मन है ना जो फोर थ्री थ्री ते शिफ्ट कर ले बेलिंगाम एक ही परफरमेंस पे पर रियल मद्रिदर जो डिफेंसर मैं एख तो इंजुर किस समस्या रही है तरा पुरोपुर फिर बुझते पर ता फोर थ्री थ्री ते जा और प्रि सीजन थे तो ताई फर्मेशन ट्राई कर निजे प्लैने फितु आ खेलाते प्रश्न हे हाफिजुर रहमान अख्यात गिनी विशावर अख्यात स्ट्राइकार सरहाउ गुईरासि की गोल्डन बुट जितते चले भलो प्रश्न कर गुईरासि और एक बार हैट्रिक कर संगे स्टूटगार्ड तीन एक गोले जीते हैं हैट्रिक कर गुईरासि मुहूर्ते सत मैच शेषे तेर गोल यूरोपर सर्वोच्च गोलदाता एन सत्ाश बस बसी फरवर्ड मानीमेंब <laughs> 8 जय समान दर्शक ईदर मत आनंद पे इंटरनेशनल ब्रेक तीन मैच जीते ईद गोल पालमार प्रथम गोल कर दर्शक
আমার কাছেও তাই মনে হয় আমি আপনার সঙ্গে একমত শেষ প্রশ্ন সোহান সরকারের ডি অং পেদ্রি রাফিনিয়া লেভানডস্কির ইনজুরি এল ক্লাসিকোতে বার্সাকে কতখানি ভোকাবে লেভানডস্কি হয়তো খেলতে পারেন তার ইনজুরির পুরোপুরি আপডেট আমরা জানি না এবং অবশ্যই ডি অং পেদ্রি রাফিনিয়া তাদের না থাকাটা ভোগানোর কথা বার্সেলোনাকে যদিও এই দুই সপ্তাহ অনেক সময় রয়েছে হয়তো তখন আমরা বলতে পারবো যে কি অবস্থা দাঁড়াচ্ছে এল ক্লাসিকোর আগে অনেক অনেক ধন্যবাদ আপনাদের প্রশ্নগুলোর জন্য এই ছিল আমাদের বসুন্ধরা কিংস প্রেজেন্স দ্য ফুটবল শোয়ের আর এটাই ফর মোর আপডেট সাবস্ক্রাইব টু आवर YouTube চ্যানেল এন্ড ক্লিক অন দ্য বেল আইকন ফলো আস অন Facebook এন্ড Instagram ডাউনলোড টি স্পোর্টস অ্যাপ টু এনজয় এক্সাইটিং গেমস এন্ড হাইলাইটস ভিজিট tsports.com